ஸோ நாம் இப்போ இந்த ஃபோட்டோ சந்தோட த ஆக்சுவல் ப்ராசஸஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது இந்த ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபோட்டோ சந்தோசஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சந்தோசஸ் எப்படி நடக்குது எங்கே நடக்குது ஃபோட்டோ சந்தோசஸ் ரெண்டு ஃபேஸில் நடக்குது ஒன்று வந்து லைட் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று வந்து டார்க் ரியாக்ஷன் லைட் ரியாக்ஷனில் லைட் எனர்ஜியை ரிசீவ் பண்ணி இந்த எகோனா சிந்தசைஸ் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் மாலிகூல் ஏடிபி இஸ் அ சிமிலேட்ரி பவர் அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் இஸ் அ ரெடியூசிங் பவர் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் அது கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ண போது கார்பன் டை ஆக்சைடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறத நம்ம டார்க் ரியாக்ஷன் ஃபேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் டார்க் ரியாக்ஷனில் என்ன நடக்குது கார்பன் டை ஆக்சைடு கூட இந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸை நம்ம ஆட் பண்ணி சுகர் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போது அந்த பிளான்ட் அதுக்கு தேவையான அந்த ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் அந்த எலக்ட்ரான்ஸை ப்ரொவைட் பண்ணுறது என்ஏடிபிஹெச் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஏடிபி ஸோ இது தான் அந்த என்டையர் ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபோட்டோ சந்தோசஸ் நம்மளோட ஸ்டோரியை நம்ம ஃபோட்டோ சந்தோசஸோட லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லைட் ரியாக்ஷனில் ரெண்டு ஃபேஸஸ் அகைன் வேகம் டிஸ்கஸ் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸ் இன்னொன்று வந்து கீமோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸ் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபேஸில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷனில் ஆக்சுவலாக என்ன நடக்குது அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸை ஐ மீன் சன்லேருந்து வரக்கூடிய ரேடியேஷன்ஸை பிக்மெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே அப்சர்வ் பண்ணுது அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அது எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆகிட்டு அது என்ன பண்ணுது இந்த ஸ்டேஜஸ் தான் நம்ம ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷனில் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷனை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும்னா நமக்கு ரெண்டு டேம் நமக்கு தெரியணும் ஒன்று வந்து ஃப்ளோரசன்ஸ் இன்னொன்று வந்து பாஸ்ஃபோரசன்ஸ் ஸோ ஃப்ளோரசன்ஸ்னால் என்ன பாஸ்ஃபோரசன்ஸ்னால் என்ன அகைன் கொஞ்சம் ஃபிசிக்ஸ் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ளோரசன்ஸ் பாஸ்ஃபோரசன்ஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு ஒரு ஹை எனர்ஜியில் ஒரு லைட் எனர்ஜி வந்து அங்கே ஹீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இட் வில் கெட் எக்ஸைட்டட் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்டை நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் த மாலிகோல் அண்டு எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் மாலிகோல் ஸோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே நம்ம வேகமாக ஏதோ ஒன்று ஹிட் பண்ணும்போது நார்மலி கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிற அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸைட் ஆகுது தட் இஸ் வாட் கால் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸைட் ஆன உடனே என்ன ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டர்லேருந்து ரிலீஸ் ஆகிறத நம்ம எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்னு சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ ஒரு ஆட்டம் அதில் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டரில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே ஏதாவது ஒரு இந்த ஆட்டமாக ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஹிட் பண்ணும்போது ஏதோ ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சன்லைட் வந்து ஹிட் பண்ணும்போது இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ஹெவி ஃபோர்ஸ் வந்து ஹிட் பண்ணும்போது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இதுலேருந்து வெளியில் எஸ்கேப் ஆகி போகிறது தான் நம்ம எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ த எக்ஸைட்டேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஆட்டம் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது இந்த மாலிக்குள்ளேருந்து ஆட்டம் எக்ஸைட் ஆகிடுது எக்ஸைட் ஆனது என்னாகும் இந்த ஹிட் பண்ணுறத நம்ம நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னா இந்த எக்ஸைட் ஆனது இட் வில் ட்ரை டு கம்பேக்ட் டு த ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஆர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எலக்ட்ரான்ஸ் உட் ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர்ஸ் டு பி இன் அ லோயஸ்ட் பாசிபிள் எனர்ஜி ஸ்டேட் அது நமக்கு தெரியும் கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் அது ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணோம் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது அது ப்ரிஃபர் பண்ணாது அது வந்து ரொம்ப அன்ஸ்டேபிள் ஸ்டேபிள் ஃபார்ம் எது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டில் இருக்கிறது தான் ஸோ எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இட் வில் ட்ரை டு கம்பேக்ட் டு த ஒரிஜினல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இப்படி வரும்போது இப்போ எக்ஸைட் ஆகி வெளியில் போச்சு இல்லையா திரும்ப அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட் வரும்போது இட் வில் ரிலீஸ் அம் எனர்ஜி வேணா எக்ஸைட் ஆகினதுக்கு ஒரு எனர்ஜி அது யூஸ் பண்ணியிருக்குது அப்போ ரிலீஸ் ஆகும்போது இட் வில் ரிலீஸ் தட் பர்டிகுலர் எனர்ஜி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏதோ ஒரு ஃபார்மில் அது ரிலீஸ் பண்ணலாம் அது ஹீட்டாக ரிலீஸ் பண்ணலாம் லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு ஃபிசிக்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு வரும் ஒருவேளை இது லைட்டாக ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் லூமினசன்ஸ் நம்ம படிச்சுட்டு வரும் ஸோ லூமினசன்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு இலுமினன்ஸ் வரக்கூடிய அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம லூமினசன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம வீட்டிலலாம் அங்கங்கே ஸ்டிக்கர் ஒட்டி வச்சுருப்போம் அது வந்து லைட் போட்டிருக்கும்போது அது வந்து நார்மல் ஸ்டிக்கர்ஸ் மாதிரி தெரியும் லைட் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நல்ல டார்க் கண்டிஷனில் பார்த்தோன்னா அது மட்டும் ஒரு க்ரீன் கலர்லேயே இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கலர்லேயே க்ளோ ஆகும் அந்த தட் க்ளோயிங் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால் லூமினசன்
long wavelength low energy so the point enna ipo ground state la irukra and pigments la nama red light avattu hit pandringa nu vainga okay red light avachi hit pannumbodhu it will excite ground state la irundhu excite aagum ground state la irundhu excite aayi it will reach the state called s1 okay va ena கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஒரு ப்ளூ லைட் வச்சு ஹிட் பண்ணுற அளவுக்கு அது எக்ஸைட் ஆகுது ஏன்னா இது கம்பேரிட்டிவ்லி லோயர் எனர்ஜி லாங் வேவ்லென்த் இருக்கிற ஒரு லைட் ஓகேவா ஸோ ரெட் லைட்டை வச்சு ஹிட் பண்ணும்போது கிரவுண்ட் சைட்லேருந்து எஸ் ஜீரோ இருந்த எஸ் ஒன் வரைக்கும் அது எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆகிறப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்டில் அதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் அதோட லைஃப் டியூரேஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி ஸோ அதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் அங்கே பார்த்தோன்னா டென்டு போர் ஆஃப் மைனஸ் நைன் செகண்ட்ஸ் தான் ஸோ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இமீடியட்டாக அது இட் வில் ட்ரை டு கம் பேக் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் ஸோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இந்த எஸ்ஜியில் வந்து எஸ் ஒன் எக்ஸைட் ஆகுது இட் வில் ட்ரை டு கம் பேக் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வரும்போது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது இங்கேருந்து எக்ஸைட் ஆகி அடுத்த ஸ்டேட்டுக்கு போகிறதுக்கு இட் ஹேஸ் யூஸ் சம் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி இது ரிலீஸ் பண்ணால் தான் இட் கேன் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் அப்போ இட் வில் ரிலீஸ் த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் அதுதான் நீங்கள் ரொம்ப ஏமா வச்சுக்க வேண்டிய பாயிண்ட் இட் வில் ரிலீஸ் த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் ஸோ இந்த லைட்டை நாம் இங்கே அப்சர்வ் பண்ணலாம் அந்த லைட் எமிட்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த இடத்துக்கு பேர் ஃப்ளோரோசன்ஸ் ஸோ ரெட் லைட் வச்சு ஹிட் பண்ணுறீங்க கிரவுண்ட் ஸ்டேட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் எஸ் ஒன் எஸ் ஒன்லேருந்து இட் வில் கம் பேக் டு த கிரவுண்ட் ஸ்டேட் when it is come back to the original ground state it will release the extra energy in the form of light that energy in the form of light is called fluorescence suppose ide ground state la irukra pigment you are going to heat it with a blue light blue light na irukena sonna mari short wavelength high energy irukka kudiya light apdi heat pannum bodhu enna agum idu eppadi excite aagudha na ground state la irundha s1 i mean ground state la irundha it will try uh, straight away it will reach the எஸ் டூ ஏன்னா ஹை எனர்ஜி இருக்கிறதுனால ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகிடும் அப்போ அதோட ஹாஃப் லைஃப் பீரியட் இன்னும் ரொம்ப கம்மி ரெண்டு போர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் செகண்ட்ஸ் தான் அப்போ என்ன ஆகும் இட் வில் ட்ரை டு கம் பேக் டு த கிரவுண்ட் லெவல் பட் இப்போ கிரவுண்ட் லெவல் வரும்போது எடுத்த உடனே அது எஸ் டூலேருந்து எடுத்த உடனே எஸ் ஜீரோக்கு அது வந்துடாது எஸ் டூலேருந்து இட் வில் கம் டு எஸ் ஒன் எஸ் ஒன்லேருந்து இட் வில் கோ டு அனதர் தேர்டு ஸ்டேட் கால் டி ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிப்ளட் ஸ்டேட் கால் டி ஒன் அங்கே இருந்து இட் வில் கம் பேக் டு த ஒரிஜினல் ஸ்டேட் ஓகேவா ஸோ இந்த ரூட்டில் வந்துச்சுன்னா இட் வில் டேக் மோர் டைம் தான் த ஃப்ளோரசன்ஸ் அப்போ நிறைய அகெயின் இட் வில் எமிட் த எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் லைட் இப்போ அது எமிட் பண்ணுற அந்த லைட் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பாஸ்ஃபோரசன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஃப்ளோரசன்ஸ்க்கும் பாஸ்ஃபோரசன்ஸ்க்குமான டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் ஃப்ளோரசன்ஸ் எஸ் ஒன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து எஸ் ஜீரோ கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருது அண்ட் தட் ஒன் இஸ் கால்ட் ஃப்ளோரோசன்ஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட்லேருந்து எஸ் ஒனுக்கு வந்து அதுக்கப்புறமா டி ஒன் ரீச் ஆகி அதுக்கப்புறமா கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வந்தபோது தட் லைட் எமிஷன் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் கால் ஃபாஸ்ட் ஃபோரசன்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியுமே பிக்மன்ஸுக்கு இருக்குது இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் எதுக்காக நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம்னா இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கண்டிஷன் லேப் கண்டிஷனில் இட் இஸ் அப்ளிகபிள் பட் நேச்சுரல் சிஸ்டமில் இது இப்படியே இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது நேச்சுரல் சிஸ்டமில் நம்ம இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த பிக்மெண்ட்ஸு இந்த எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சு ஒரு வேலை பர்ஃபார்ம் பண்ண போகுது எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான் நான் சொன்ன மாதிரி எக்ஸைட் ஆகுது கிரவுண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு வருதுன்னா இட் வில் ரிலீஸ் த எனர்ஜி இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஃப்ளோரோசன்ஸ் பட் ஒரிஜினலாக பிக்மெண்ட்டில் என்ன நடக்கணும் இந்த எக்ஸைட்டட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதில் இருக்கிற எனர்ஜியை யூஸ் பண்ணி தே கோன பர்ஃபார்ம் சம் ஒர்க் அந்த ஒர்க் தான் ஏடிபி சிந்தசிஸ் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் என்ஏடிபிஹெச் அது எப்படி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அது அதில் என்னென்ன சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நடக்குது அதை தான் நாம் இப்போ இந்த லைட் ரியாக்ஷன்ஸோட ஸ்டேஜஸ்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது இந்த ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் அதில் எப்படி ஃப்ளோரசன்ஸ் அண்டு பாஸ்போரசன்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம போன செக்ஷன்ஸில் நம்ம நிறைய டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம் ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ்னா என்ன ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்றுனா என்ன டூனா என்ன அப்படிங்கிறத
இது வந்து ஒரு மேஜர் பிக்மெண்ட்னு வச்சுங்க ஃபரெக்டாக இது வந்து குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் ஏ தான் மேஜர் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் ஏ வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குதுன்னு நான் சொன்னால் அது என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்கிறேன் அதை சுற்றி நிறைய பிக்மெண்ட் இருக்குது அது வந்து குளோரோஃபில் பியாக இருக்கலாம் கரோட்டினாட்ஸாக இருக்கலாம் சாந்தோஃபில்ஸாக இருக்கலாம் தே ஆர் ஆல் கால் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா அண்ட் வெறும் பிக்மெண்ட் எந்த வேலையும் பண்ண முடியாது நான் உங்களுக்கு பல தடவை சொல்லிட்டேன் பிக்மெண்ட்ஸ் தே கேன் ரிசீவ் த லைட் பட் ஏதாவது ஒரு வேலை அங்கே பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக இதில் என்ன இருக்குது நிறைய ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது தர சோ மெனி ப்ரோட்டீன் மாலிகூல்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது தைல காய்டு மெம்பரேனில் இருக்குது அதை நீங்கள் மறந்துடாதீங்க தே ஆர் என் தைல காய்டு மெம்பரேன் ஓகேவா ஸோ தைல காய்டு மெம்பரேனில் இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இருக்குது இந்த என்டையர் சிஸ்டமுக்கு பேர் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ்னால் என்ன அதில் ஒரு பிக்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது பிக்மெண்ட் சிஸ்டமில் என்ன இருக்குது ஒரு சென்டர் ப்ரைமரி பிக்மெண்ட் இருக்குது இந்த ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் நான் இருக்குன்னே சொன்னால் ரியாக்டிவ் சென்டர் அந்த ரியாக்டிவ் சென்டர் பிக்மெண்ட் வந்து ப்ரைமரி பிக்மெண்ட் இந்த மற்ற பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் குளோரோஃபில் ஏ கரோட்டினாய்ட் சாந்தோஃபில்ஸ் எல்லாம் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து தேகோன ஃபார்ம் காம்ப்ளெக்ஸ் கால் ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ இந்த டேர்ம் எல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே போன செக்ஷன்ஸ்லேயே சொல்லியிருந்திருக்கலாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகுங்கிறதுனால நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஸோ பாயிண்ட் என்ன யூ ஹாவ் அ குளோரோஃபில் ஏ குளோரோஃபில் ஏ இஸ் கால்ட் ரியாக்டிவ் சென்டர் பிக்மெண்ட் அதை சுற்றி இருக்கிற மற்ற பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் இது ரெண்டும் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகிற காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ்ங்கிறது இந்த பிக்மெண்ட்ஸை பற்றி மாத்திரம் பேசுகிறது ஆன்டனா காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் இருந்தால் வேலை செய்யாது கண்டிப்பாக நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸும் சேர்ந்து தான் அந்த லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த எல்லா செட்டப்பும் தைலக்காய்டோட மெம்பர் எல்லாம் இருக்குது இது வந்து ஒரு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஃபோட்டோ சிஸ்டமில் ரெண்டு டைப் சொன்னேன் ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் இன்னொன்று வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்றுனா என்னென்னா இந்த ரியாக்டிவ் சென்டரில் இருக்கிற குளோரோஃபில் ஏ வந்து பி செவன் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் தட் இஸ் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் ரிமைனிங் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் மேபி ஒன் ஆர் டூ அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் பட் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சேம் சென்ட்ரில் இருக்கிற அந்த ரியாக்டிவ் சென்டர் பிக்மெண்ட் குளோரோஃபில் ஏ வந்து பி செவன் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் தட் ஒன் இஸ் கால் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன் ஒரு வேளை இந்த பி செவன் ஹண்ட்ரடுக்கு பதிலாக பி சிக்ஸ் எயிட்டி இருந்துச்சுன்னா இந்த சிஸ்டம் பேர் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ இந்த நம்பர்ஸ் இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஞாபகம் வச்சுட்டு ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூனா குளோரோஃபில் ஏ இஸ் பி சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்றுனா குளோரோஃபில் ஏ இஸ் பி செவன் ஹண்ட்ரட் ரிமைனிங் எல்லா ஸ்ட்ரக்சரும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் தான் இந்த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஸோ ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்றில் இருக்க லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் எல்ஹெச்சி ஒன் லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒன் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூவில் இருக்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் பேர் எல்ஹெச்சி டூ லைட் ஹார்வெஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் டூ ஓகே ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் நமக்கு தெரியும் இது எல்லாமே தைல காய்டு மெம்பரேனில் இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்று எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் வெளியில் ஸ்ட்ரோமாவை ஃபேஸ் பண்ணி இருக்கிற தைலக்காட் மெம்பரையில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்று ஜாஸ்தியாக இருக்கும் இன்டர்னல் கிரானால் இருக்கிற தைலக்காட் மெம்பரையில் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் டூ வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே வேலை தான் பண்ண போது தே கோன் ஆஃப் ப்ரொடியூஸ் ஏடிபி அண்ட் என்ஏடிபிஹெச் பை த ப்ராசஸ் கால் பாஸ்ஃபாரிலேஷன் ஓகேவா ஸோ இவ்வளோ டீட்டெயில் நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் பொறுத்தா த ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் ஃபைன் இப்போ இது எப்படி வேலை செய்ய போகுது அப்படிங்கிற கதையை தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்ல மறந்துட்டேன் ஏன் இதை சென்டர் பிக்மெண்ட் மட்டும் ரியாக்டிவ் சென்டர் சொல்றோம் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் நம்ம ஆன்டனான்னு சொல்றோம் ஆன்டனா நமக்கு தெரியும் வீட்டில் ஆன்டனா டிவிக்கு ஆன்டனா பழைய காலத்தில் ஆன்டனா பார்த்துருவோம் இப்போ நம்ம டிஷ் மாட்டிருக்கோம் டிஷ் ஆன்டனா அது என்ன பண்ணுது வெளியிலேருந்து ரிசீவ் பண்ணி அந்த சிக்னல்ஸை உங்களுக்கு டிவிக்கு அதை கண்டக்ட் பண்ணி கன்வே பண்ணி கொடுக்குது தட் இஸ் வாட் கால் ஆன்டனா ஸோ இதில்
அது ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா செவன் ஹண்ட்ரட் தான் எனக்கு பிடிக்கும் மற்ற வேவ் லென்த்தெல்லாம் எனக்கு வேணாம் அப்படின்னு இதை மட்டும்தான் அதை அப்சர்வ் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த அதர் ரேஞ்ச் கேன் டேமேஜ் த பர்டிகுலர் ஃபோட்டோ சிஸ்டம் ஐ மீன் குளோரோஃபில் ஏ இல்லையா அப்போ அதர் பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த அதர் வேவ் லென்ஸ் ஆஃப் அந்த சன் ரீசை தே கோன் ரிசீவ் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பாயிண்ட் மற்ற நேனோமீட்டரில் இருக்கிற லைட் எல்லாம் மற்ற பிக்மெண்ட்ஸ் தே கோன் ரிசீவ் ஃபஸ்ட் திங் இந்த அக்சசரி பிக்மெண்ட்டோட ரூல் செவன் ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் இருக்கிறத மட்டும் நான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் மற்ற ரேஞ்செல்லாம் நீங்கள் ரிசீவ் பண்ணுங்கள் அதுதான் அந்த அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸோட ரூல் அப்படின்னா இதை விட முக்கியமான வேலையை இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் தான் பார்க்குது அதை போய் நாம் ஏன் அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதை தானே நம்ம ப்ரைமரி பிக்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லணும்னு உங்களுக்கு டவுட் வந்திருக்கணும் அப்படின்னா என்னென்னா இந்த பிக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் எலக்ட்ரான்ஸ் ஐ மீன் ஃபோட்டான்ஸை ரிசீவ் பண்ணுது அது வந்து எக்ஸைட் ஆகுது எக்ஸைட் ஆனதுக்கு அப்புறமா எனர்ஜியை மட்டும் இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த த அட்ஜஸ்டன் பிக்மெண்ட் இங்கே ஒரு பிக்மெண்ட் அது ஃபோட்டோனை ரிசீவ் பண்ணி எக்ஸைட் ஆகி இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓன்லி த எனர்ஜி டு த நெக்ஸ்ட் பிக்மெண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே வெளியில் போகலை ஓகேவா இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓன்லி த எக்ஸைட்டட் எனர்ஜி டு த நெக்ஸ்ட் பிக்மெண்ட் அடுத்த பிக்மெண்ட் இட் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த எக்ஸைட் எனர்ஜி டு த நெக்ஸ்ட் பிக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக்மெண்ட் நெக்ஸ்ட் பிக்மெண்ட் ஃபைனலாக த டோட்டல் எனர்ஜி வில் பி ரிசீவ்ட் பை த ரியாக்டிவ் சென்டர் குளோரோஃபில் ஏ தனித்தனியாக ஒரு ஒரு பிக்மெண்ட்டும் ரிசீவ் பண்ண மொத்த எனர்ஜியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இட் வில் ரீச் த குளோரோஃபில் ஏ அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அது வேறு தனியாக லைட் ரிசீவ் பண்ணுது செவன் ஹண்ட்ரட் நேனோமீட்டரில் மற்ற வேவ் லென்த்தில் ரிசீவ் பண்ண எனர்ஜியும் இப்போது அந்த ரியாக்டிவ் சென்டருக்கு ரீச் ஆகிடுது ஸோ தட் வி ஆர் காலிங் திஸ் அஸ் ரியாக்டிவ் சென்டர் மொத்த எனர்ஜியும் அங்கே தான் இப்போது வந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது அப்படின்னு என்ன ஆகும் ரொம்ப அதிகமாக எல்லா வேவ் லென்த்தில் ரிசீவ் ஆன எனர்ஜியும் இங்கே வந்து இப்போ அட்டாக் பண்ணும்போது இட் வில் எக்ஸைட் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து இது ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகும் இட் வில் ரிலீஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தரவாக தெரியும் எக்ஸைட் ஆகி த ஃபோட்டோ சிஸ்டம் வில் எமிட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகேவா இந்த எலக்ட்ரானோட ஃபேட் என்னங்கிறது தான் நம்ம அடுத்தடுத்த ஸ்டோரியில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்த்தது வாட் இஸ் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷன் ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷனில் என்ன நடக்குது ஃப்ளோரோசன்ஸ்னான ஃபாஸ்போரன்ஸ்னான பிக்மெண்ட்ஸ் எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுது பிக்மெண்ட்ஸில் என்ன மாதிரி லைட் ஆரோஸ்டிங் காம்ப்ளெக்ஸ் அது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணிருக்குது ஃபோட்டான்ஸ் ஹிட் பண்ணும்போது அக்சசரி பிக்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுது ரியாக்டிவ் சென்டர் பிக்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அந்த கதையெல்லாம் நம்ம இங்கே ஃபோட்டோ ஆக்சிடேஷனில் நம்ம பார்த்தோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபோட்டோ கெமிக்கல் 